guys, welcome back to my channel and this is a new video. Itong ginawa ko ngayong look is for pageant look, day and night. And for my brows, I'm gonna use BYS Brow Tattoo in the shade brown. Maganda tong gamitin lalo na pag magpa-pageant ka kasi talagang mag-stay siya dyan, hindi siya mawawala. And waterproof siya, so kahit pagpawisan ka, hindi siya agad-agad mabubura. After kong gawin yung kilay ko, islilinisin ko lang siya. Magkoconceal lang tayo para mas maganda siyang tignan. So, ang ginamit ko is yung Focalure Foundation Skin Evolution. And nilalagyan ko na din yung lids ko para ihanda para sa ating eyeshadow. So, dinadump ko lang siya ng sponge para matanggal yung excess and isi-set lang natin siya using our Nichido powder. And that's it. Para lang mahanda na yung ating eyelid sa ating eyeshadow. And now proceed na tayo sa eyeshadow and I'm using this shade. If I'm not mistaken, apricot ba yung base dun? Dun from Tropical Vacation Eyeshadow Palette. And nilalagay ko lang siya on my crease para lang mag ilalim yung mata natin. Tingnan kasi kapag nasa stage ka, mas magandang tingnan yung malaking eyes. And now, from the same palette, kinuha ko lang yung heat shade and nilagay ko lang siya kung saan. Kung nilagay yung apricot and dinidipin ko lang yung crease and yung eyes ko para mas magandang tingnan. So by the way guys, for pageant look, mas prepare ko yung mga brown warm tone color kesa sa mga colorful eyeshadow kasi mas magpo-focus yung mukaan natin so mas maganda kasi na simple lang yung eyeshadow and at the same time mas mapapansin yung face mo and the next shade that I'm gonna use is the copper rose and idinidipin ko lang yung crease ko using that and by this hack nilalagay ko lang siya sa outer V Doon ako nagpo-focus ngayon and binibuild up ko lang yung mga colors na gusto kong ilagay as long as hindi sila colorful and magmukhang um, sobrang ponga. Kasi sobrang simple lang talaga ng pageant makeup look na to. And the next shade that I'm gonna use is a toffee. And this toffee is more on like maroon shade. And yun. Tinitipin ko lang siya and nagpo-focus ako sa aking outer V. And then, blend. The next shade that I'm gonna use it from the same palette is the carbon shade. So, padark ng padark. 
And then nga, pa powder B lang tayo ng powder B para mas magmukong malalim yung eyes natin. Kasi, hooded eye ako. And, yun. Then, blend ulit. So, as you can see, hindi ako masyado naglalagay sa buong eyelids ko kasi may ilalagay ako dyan mamaya. You have to blend this ng sobrang sobra. Para hindi naman pangit tingnan kung may mga harsh line man or sobra-sobra yung color niya. At least, ma-blend mo siya ng maayos. So, the next thing that I'm gonna do is kumuha ako ng flat brush. Kinuha ko yung the same foundation that I use on my lids. And, yun yung gagamitin kong pang cut crease. So, hindi ako nag-full cut crease. I think half cut crease lang yung ginawa ko. Para lang magkaroon ng ibang dimension yung eye look natin. Dahil, pansin ko, nahihilig ako sa halo effect na eyeshadow. And now, kumuha lang ako ng flat brush ulit para iset lang yung ating eyeshadow, I mean concealer, and ginamit ko lang yung wax shade from Tropical Vacation Palette. And uh, that's it. So, para naman lagyan ng kulay yung nilagyan natin concealer is ginamit ko yung desert uh, shade and nilagay ko siya kung saan ko nilagay yung concealer and wax shade kanina para magkaroon lang ng golden effect and simple lang. So, after blending my eyeshadow, nag-proceed na ako sa aking eyeliner. And sobrang nipis lang ng ginawa kong eyeliner kasi ayaw kong ma-overpower niya yung nagawa kong eyeshadow look. And mas natural kasing tingnan kapag manipis lang yung ginawa nating eyeliner. So, using my Everbilena eyebrow, ginamit ko siya as my eyeliner sa baba para lang magbilog yung eyes natin and mas maging buo. And, lagi kong ginagawa tong hack na to kasi feeling ko mas nagmumukhang maayos yung makeup and mas kompleto kapag naglalagay ako ng eyeliner sa ilalim. And then, isasmudge natin siya using the Copper Rose Shade para lang mag-blend silang lahat. So, parang more on brown and warm tone shade. 
yung ginamit ko under my eyes kung wala kayo ng ganitong palette. Ngayon naman, kinuha ko yung Moonlight Shade from my Pabors palette. And yun yung ginamit ko para sa aking inner corner para lang magkaroon ng buhay yung eyes natin kasi medyo warm tone niya yung nagawa nating eye look. And yun. And now, naglalagay lang ako ng porcelain lashes para mas magandang tignan at mas mabigyan natin ng justice yung ating ay look dahil simple lang siya mas mapapaganda siya ng ating false eyelashes. So, after putting my eyelash, I love to put mascara after that para mas mag sama-sama yung real hair ko dun sa aking pulses. And now, proceed na tayo sa ating foundation. So, I decided to use my Wet n Wild Photo Focus para if ever man mag-picture-picture kayo with blush, hindi siya mag magmumukhang maputi sa face mo. Kasi may mga foundation, lalo na may mga SPF na talagang nagkakaroon siya ng, ng alam mo yun, yung sobrang puti tingnan sa camera. So, ayaw naman natin magmukha tayong espaso, lalo na kapag nanalo ka sa iyong budget. So, by using this, alam ko na medyo cakey siya sa una, pero As long as tumatagal siya sa face, lalo siyang gumaganda and nagmumukhang second skin. And maganda siyang gamitin kapag brush yung ginamit mo kasi mapibigay niya yung full coverage na gusto mo. So now it's time to set our face using Michido powder and nilalagay ko lang siya sa buong face ko. And kung kaya mong panipisin yung powder na ilalagay mo sa face mo, panipisin mo kasi ang pangit tingnan kapag cakey yung makeup mo. Mas maganda kasi talaga kapag natural lang siya tingnan and piliin mo yung ka-shade mong foundation, yung ka-shade mo na powder at kung alam mo na nag-oxidize ka siguro mas maganda kung pumili ka ng mas maputing foundation para kung mag-oxidize ka man hindi siya ganun kay itim tingnan and now proceed na tayo sa ating contour and by the way I'm using my OXX eyeshadow palette kinuha ko lang yung brown shade from the palette and yun yung ginamit ko pang contour and in this process kinuha ko yung medyo um, cool tone Ayoko kasi nung mapulang pang contour kasi ang pangit niyang tignan sa face and mukhang arnis siya tignan. And uh, yun. Blend-blend lang natin ang ponga.
So now, proceed na tayo sa blush and I'm using my Essence Blush. And hindi to masyado mapula as in sakto lang yung color niya and more on coral color siya or patay na rose. So, yun. Maganda siyang gamitin kasi simple lang siya and mas nagmukha pa nga siyang bronzer. And in this way kasi hindi masyadong agaw attention yung ating blush on. And now mag-highlight na tayo using my Tropical Vacation Palette. Kinuha ko yung Taro and yung Moonlight din. Pinagsama ko sila. And then, yun. Maglalagay lang tayo sa highest point ng ating face. Para kumikinang tayo kapag nasa stage na tayo. And for day look, siguro, i-recommend ko na kumamit ka muna ng nude lipstick kasi hindi siya masyadong matapang tignan and mas maamo kasi yung tignan yung face mo kapag nude lipstick lang. So, bagay na bagay ang nude lipstick sa aking nagawang eyeshadow look dahil neutral color lang yung mga ginamit ko. And in this look kasi, hindi ka naman mga problema na magpalit pa ulit ng eyeshadow dahil versatile siyang gamitin and pwede mo siyang palitan lang ng lipstick and then mag-iba na yung look mo at yung aura mo. So, sa so pagpapalit yun din kasi yan ng lipstick eh. Like this one, nagpapalit na ako ng red lipstick. May kita mo yung pagkakaiba nila kanina. So, eto yung pang night look. Mas nagmukha siyang matapang, nanlalavan. So, ayan na yung ating look. So, sana magustuhan nyo tong look na ginawa ko and sana nakatulong ako sa mga gustong magtipid-tipid dyan pero gustong lumaban sa mga papageant ni Mayor so yan madali lang siyang gawin and at the same time pagay siya sa kahit anong lipstick na meron ka nasa pagdadala mo din kasi yan kung syempre yung gagawin mong color is wild. So, kailangan hindi basta-basta yung lipstick na gagamitin mo. At least sa neutral color na eyeshadow, mas madali kang makapili ng lipstick na pwedeng ipamalit nang hindi ka nagmumukhang galit. And, yan yung, ito naman yung aking day look. Sorry, nauna yung night look. So, yan. I hope you guys like it. And, uh, please click the thumbs up, subscribe kayo sa aking channel, and feel free to comment and suggest kung ano naman yung gusto mong onyong gawin ko pang video and makeup look. Thank you guys. See you on my next one.